பார்லிமெண்ட்டுக்கு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை மாற்றக்கூடிய அதிகாரம் இருக்கு என்று சொல்லுவது மிகுந்த ஆபத்தான ஒரு வாதம் இது அடிப்படையில் ஹிந்துத்துவ அஜெண்டாவை நிலைநிறுத்துவதற்கான மெஜாரிட்டேரியன் ஃபண்டமெண்டலிஸ்டை நோக்கி நாட்டை இது உந்தி தள்ளும் சமீப நாட்களாக குடியரசுத் துணைத் தலைவர் தன்கர் அவர்களுடைய பேச்சு என்பது மிகுந்த வேதனைக்குரியது அரசியலமைப்பு சாசனத்தின் அடிப்படையில் கொள்ளியை வைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடியது ஆபத்தான பேச்சு மேபி இதற்காகத்தான அவர் குடியரசுத் தலைவராக கொண்டு வரப்பட்டாரா என்பது நமக்கு தெரியாது அவர் அடிப்படையிலேயே வந்து பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் டாக்டரை மாற்றக்கூடிய அதிகாரம் நாடாளுமன்றத்தில் இருக்கிறது என்று பேசுவது என்பது மிகுந்த 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 ஆபத்தானது அழிவு பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறது என்றுதான் நமக்கு அஞ்ச தோன்றுகிறது பேசுபவர் குடியரசு துணைத் தலைவர் கான்ஸ்டியூஷன் படி வாழணும் நம்ம நினைக்கிறோம் அது தப்பா ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின் இந்தியாவை இந்து ராஷ்டிராவாக மாற்ற துணித்துக் கொண்டிருக்கின்ற மத வீரியர்களின் முழு நேர தொழிலாக மாறிவிட்ட காரணத்தால் தான் இன்னைக்கு இந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் அதாவது அரசியலமைப்பு சாசனத்துக்கு எதிராக செயல்பட்டா ஒரு மாநிலத்தில் மேல் நடவடிக்கை எடுக்கலாம் மத்திய அரசு அரசியலமைப்பு சாசனத்தின் படி வாழ்கிறோம் என்று சொல்லக்கூடிய காரணத்துக்காக நீ பிரிவினைவாதம் பேசுறன்றது என்ன அபத்தமான அயோக்கியத்தனமான சிறுபள்ளித்தனமான உள்நோக்கம் கொண்ட ஒரு வாதம் வெள்ளக்காரனுக்கு எப்படி இந்தியா காலனி ஆர்ந்ததோ அது மாதிரி டெல்லியில் உள்ள உள்ள அரசியல்வாதிகளுக்கு இந்தியாவில் உள்ள மாநிலங்கள் காலனிகளாக மாறும் இந்தியா போன்ற பன்முகத்தன்மை கொண்ட நாட்டில் இங்கிலாந்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வெஸ்ட் மினிஸ்டர் சிஸ்டம் நாடாளுமன்ற ஜனநாயகம் தான் ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றும் மாறாக அமெரிக்காவில் இருப்பது போன்ற பிக்ஸட் டேம் கொண்ட ப நாடாளுமன்றத்தை கொண்ட அதிபர் முறையை மேற்கொண்டால் அது அடுத்த அடுத்த ஸ்டேஜாக போய் சர்வாதிகாரத்தில் முடியும் வணக்கம் இது தமிழ் குரலின் மெய்ப்பட பேசு இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் மூத்த பத்திரிகையாளர் மற்றும் அரசியல் திறனாய்வாளர் ஐயா திருமிகு ஆர் மணி அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் ஜக்தீப் தன்கர் அவர்கள் சில விஷயங்களை கொண்டு வராரு அவர் நேரடியாகவே பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷனை வந்து மாற்றக்கூடிய அளவுக்கு சுப்ரீமசி பார்லிமெண்ட்டுக்கு இருக்கு என்பதை போன்ற விஷயங்களை கொண்டு வருவது என்பது எந்த அளவுக்கு இதை அபாயகரமாக்கும்னு பார்க்குறீங்க கேள்வியிலே பதில் இருக்கு அபாயகரமானதாக்கும் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் டாக்டர்ன்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி கேஷ்வானந்த பாரதி கேஸில் வந்தது செவன் இஸ்ட் சிக்ஸ்னு வந்ததில் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷனை நீ மாற்றவே முடியாது அதுக்கு நீ தனியாக ஒரு கான்ஸ்டியூட் அசம்பிளியை போடணும் இந்த பார்லிமெண்ட்டுக்கு அந்த தகுதியோ அதிகாரமோ கிடையாது ஏன்னா இந்த பார்லிமெண்ட் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் பெற்றெடுத்த குழந்தை அப்போ உன்னை எது பெற்றெடுத்தோ அதை மாத்திரம் அதிகாரம் உனக்கு கிடையாது நீ வேணா இன்னொரு கான்ஸ்டியூட் அசம்பிளியை கான்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோ ஆனால் பார்லிமெண்ட்டுக்கு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை மாற்றக்கூடிய அதிகாரம் இருக்குது என்று சொல்லுவது மிகுந்த ஆபத்தான ஒரு வாதம் இது அடிப்படையில் ஹிந்துத்துவ அஜெண்டாவை நிலைநிறுத்துவதற்கான மெஜாரிட்டேரியன் ஃபண்டமெண்டலிஸ்டை நோக்கி நாட்டை இது உந்தி தள்ளும் சமீப நாட்களாக குடியரசுத் துணைத் தலைவர் தன்கர் அவர்களுடைய பேச்சு என்பது மிகுந்த வேதனைக்குரியது அரசியலமைப்பு சாசனத்தின் அடிப்படையில் கொள்ளியை வைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடியது ஆபத்தான பேச்சு மேபி இதற்காகத்தான அவர் குடியரசுத் தலைவராக கொண்டு வரப்பட்டாரா என்பது நமக்கு தெரியாது அவர் அடிப்படையிலேயே வந்து பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் டாக்டரை மாற்றக்கூடிய அதிகாரம் நாடாளுமன்றத்தில் இருக்கிறது என்று பேசுவது என்பது மிகுந்த 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 ஆபத்தானது வேதனைக்குரியது உறுதியாக எதிர்க்கப்பட வேண்டியது ஏன்னா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சருக்கு அதாவது வந்து பா சா மதச்சார்பின்மை எல்லோருக்கும் வாக்குரிமை இந்த மாதிரியான ப சில விஷயங்கள் தான் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரில் உங்களுக்கு வந்து இருந்துட்டு இதை இதை வந்து நீ வந்து மா மாற்றக்கூடிய அதிகாரம் நாடாளுமன்றத்துக்கு இருக்குன்றதே வந்து அயோக்கியத்தனமான ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டு இந்த அரசியலம்பு சாசனத்தை ஒழித்து கட்டிவிட மோடி அண்ட் கம்பெனி விரும்புகிறது அதனுடைய ஒரு வாய்ஸாகத்தான் வந்து ஹிஸ் மாஸ்டர்ஸ் வாய்ஸாகத்தான் துணை ஜனாதிபதி ஜ தன்கர் அவர்கள் இந்த கருத்துக்களை சொல்லி வருகிறார் இது ஏற்கத்தக்கது அல்ல ஏற்கனவே இதுவரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணில் வந்த கேஷ்வானந்த பாரதி கேஸின் தொடர்ச்சியான பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் டாக்டர் அந்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் எந்த ஒரு அரசியல் கட்சியும் குறிப்பாக பதவியில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சி குறிப்பாக கான்ஸ்டியூஷனல் போஸ்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய குடியரசுத் தலைவர் துணை குடியரசுத் தலைவர் ஆளுநர்கள் முதலமைச்சர்கள் போன்றவர்கள் இப்படி பேசியதே இல்லை பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் டாக்டருக்கு எதிராக அதில் வந்து ஒரு பிரதம மந்திரி பேசுவதை விட ஆபத்தானது குடியரசுத் துணைத் தலைவர் பேசுவது ஸோ இட்ஸ் வெரி டேஞ்சரஸ் இது வந்து அந்த ஜட்மெண்ட் தான் வந்து இந்தியாவை இன்றைக்கி காப்பாற்றிக்கிட்டு இருக்குது அதையே ஒழித்து கட்டுவதற்கான வேலை தான் இது அடிப்படையில் இந்திய அரசியலம் சாசனத்தை ஒழித்து கட்டுவதற்கான ஒரு வேலை ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் இருக்குது அதனுடைய ஒரு பார்ட்டு தான் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் அவர்கள் தொடர்ச்சியாக உச்ச நீதிமன்றத்துடன் வேறுபட்டு உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு எதிரான கருத்துக்களை அடுக்கடுக்காக தினந்தோறும் பேசி வருவது இந்தியா ஒரு அழிவு பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறது என்று தான் நமக்கு அஞ்ச தோன்றுகிறது ஏனெனில் பேசுபவர
ஆகவே துணை ஜனாதிபதியின் இந்த கருத்துக்கள் மிகுந்த ஆபத்தானவை என்று தான் நான் கருதுகிறேன் இப்போ இன்னொரு புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிமோட் ஓட்டிங் அப்படிங்கிற விஷயம் சார்ந்து எல்லாருக்கும் கருத்து கேட்கிற ப்ராசஸ் போகிறது கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ரெண்டு வெவ்வேறு கான்ஸ்டுவன்சிஸ் வரைக்கும் நீங்கள் ஒரே இடத்துலேருந்து ஓட் பண்ணலாம் அதுக்கான ஃபெசிலிட்டேஷன்ஸ் கொண்டு வரோம் அப்படிங்கிறாங்க இதெல்லாம் எப்படி ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஓட்டிங்கை கவர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ரிஃபார்மாக பார்க்கலாமா அப்படித்தான் எலெக்ஷன் கமிஷன் சொல்லுது பட் இவிஎம்ஸில் நிறைய சந்தேகங்கள் இன்னமும் பலருக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் ரிமோட் ஓட்டிங் என்பது இப்பொழுது தேவையா என்கின்ற எண்ணம் எனக்கு ஏற்படுகிறது எனவே அதில் என்னால் உறுதியாக கருத்து சொல்ல முடியல ஏன்னா இவிஎம்ஸ் வந்து ஃபுல் ப்ரூஃபும் தான் நான் நம்புகிறேன் உறுதியாக என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இவிஎம்ஸ் மேலே வைக்கப்படக்கூடிய ஐயப்பாடுகளில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை அதனால் அட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நான் நினைக்கிறேன் நம்ம ரிமோட் ஓட்டிங்கை நோக்கி போய் தான் ஆகணும் ஏதாவது ஒரு காலகட்டத்தில் அது எப்போ எப்படின்றது தான் கொஸ்டின் பட் எதிர்கட்சிகள் எழுப்பியிருக்கக்கூடிய சில நியாயமான விஷயங்கள் அது வந்து புறந்தள்ள முடியாதது அதை தாண்டி இதுக்கு மேலே எனக்கு அதில் கருத்து சொல்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லை இது போன்ற ரிஃபார்ம்ஸ் எலெக்ஷன் கமிஷன் கொண்டு வருவது குறித்து ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி திரு தேவசகாயம் அவர்கள் ஒரு கருத்து தெரிவிச்சிருக்காரு டெக்னாலஜியை உள்ளே கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிற அளவுக்கு டெமோக்ராட்டிக் வேல்யூஸ் எலெக்ஷன் கமிஷன் தூக்கி பிடிக்கலையோ அப்படிங்கிற ஒரு பார்வை வச்சுருக்கிறார் அந்த கருத்து அது உண்மை நண்பர் தேவசகாயம் சொன்னது உண்மை டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்டு அதில் காட்டுற ஆர்வத்தை டெமோக்ராட்டிக் வேல்யூஸை தூக்கி பிடிக்கிறது எலெக்ஷன் கமிஷன் காட்டலை முந்திருந்ததை விட மோசமாக போயிருக்கு ஆளும் கட்சிக்கு வால் பிடிக்கக்கூடியதாக மாறிவிட்டது இட் ஹஸ் பிகம் பார்ட் ஆஃப் மோடி கவர்மெண்ட் இதுதான் உண்மை தேவசகாயம் அவர்கள் சொல்வது நூறு சதவீதம் உண்மை சார் டிஎம்கே இந்த பக்கம் பல விஷயங்களை எதிர்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னும் பொழுது ஆளும் கட்சிக்கு எதிராக இந்த பக்கம் எதிர்கட்சியாக இருக்க வேண்டிய அதிமுக அதற்கு நேர் எதிரான ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்துருக்கிறாங்க இது இன்னும் சொல்ல போனால் நம்மையார் ஜெயலலிதா முடிவிலிருந்து விலகினாங்க என்பதை தாண்டி எடப்பாடி கவர்மெண்ட்டோட கவர்மெண்ட்டாக இருந்தப்ப இருந்த முடிவிலிருந்து விலகி இருக்கிறாங்க இது எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த டெவலப்மெண்ட் கேள்வியிலே பதில் இருக்குது தனிப்பட்ட காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாக திமுக அமைதி தனக்கு இருக்கக்கூடிய காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாக இந்த முடிவுகளை அண்ணா திமுக எடுத்து கொண்டிருக்கிறது ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் விஷயத்துலலாம் அண்ணா திமுகவின் நிலைப்பாடு என்பது ரொம்ப ரொம்ப அவலமானது தெரிஞ்சு செய்கிறாங்களா தெரியாமல் செய்கிறாங்களான்னு தெரியல இதுக்கு மேலே அதில் பேசுகிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஜெயலலிதா எதிர்த்தது மட்டும் இல்லாமல் எடப்பாடி எதிர்த்ததுலேருந்து இவங்க மாறுபடுறாங்கன்னா அவங்க ஸ்டாண்ட்லேயே அவங்க முரண்படுவது என்பது ரொம்ப அவலமானது எப்படியாவது இருபத்தி நாலில் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்துடணும் ஆட்சிக்கு வந்துடணும்னு பார்க்குறாங்க ஒன்றும் நடக்க போகிறது இல்லை அவங்க இன்னும் நாலு வருஷம் பொறுத்து இருந்து தான் ஆக வேண்டும் ஒரு வழி இல்லை மற்றபடி அண்ணா திமுகவோட ஸ்டாண்டுக்கு பெரிய முக்கியத்துவம் கொடுத்து நீங்கள் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பது என்னுடைய கருத்து பலர் இதை ஆதரிக்கக்கூடிய ஒன் நேஷன் ஒன் லெக்ஷன் ஆதரிக்கக்கூடியவங்களை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அது ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் கிட்டத்தட்ட எலெக்ஷன் ஒன்றா சேர்த்து நடத்துகிறோம் அப்படின்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒன்பது மாநில தேர்தல்கள் வரப்போகுது இப்போ இதனோட சேர்த்து நம்ம கிளஸ்டர் பண்ணுறோன்னு வரும்பொழுது மற்ற மாநிலங்கள் ஆட்சி காலம் முடிய முடி அது கிட்டத்தட்ட கவர்னர் ஆட்சிக்கு போகும் அடுத்து எல்லாம் ஒரே டெனியூர் வர வரைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க அடிப்படையில் கவர்னர் ஆட்சி என்பது ஆறு மாதம் தான் அப்படின்னாலும் கூட பல நேரங்கள் அதை மீறி ஒரு வருடங்கள் எல்லாம் கொண்டு போயிருக்கக்கூடிய சூழலில் இந்த இடங்களை எல்லாம் ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் முழுக்க முழுக்க ஒரு குறிப்பிட்ட இன்குபேஷன் பீரியடில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு பார்க்குதா இல்லை சார் இதை எப்படி செய்ய போகிறாங்கன்றதை பற்றி நீங்கள் பேசுனீங்கன்னா அது 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 இப்படி தான் பண்ணி ஆகணும் என் பிரச்சனை அது இல்லை இன் கா ஆன கான்செப்ட் நான் அதை அப்போஸ் பண்ணுறேன் நாம் இதை நாம் நான் கூட சொல்ல மாட்டேன் நாம் இதை உ மூர்தனியமாக எதிர்க்க வேண்டும் இது அடிப்படையிலே ஜனநாயகத்திற்கு பன்முகத்தன்மை கொண்ட ஜனநாயகத்துக்கு எதிரானது ஏன்னா இது அடிப்படையில் ஒரு நாடு கிடையாது இது பல நாடுகளின் சங்கமம் இந்தியா தட் இஸ் பாரத் ஷல் பி அ யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இல்லையா இது வந்து பல நாடுகளின் சங்கமம் வெள்ளக்காரம் வரலைன்னா இது வந்து பிரிஞ்சு தான் கிடக்கும் சேர சோழ பாண்டியன் ஏன் அடிச்சுக்கிட்டான் மௌரியர்களும் குப்தர்களும் ஏன் அடிச்சுக்கிட்டான் ஐம்பத்தாறு ராஜாவும் ஏன் ஒரு தனம் வெட்டின்னு செத்தான் வெள்ளக்காரம் வந்த பிறகு தானே ஒன்றாச்சு இந்து மதம் என்ற பெயரே வெள்ளைக்காரன் வந்ததால் நாம் தப்பித்தோம் இல்லை என்றால் நம் கதி என்ன ஆகிருக்குமுன்னு காஞ்சி பெரியவர் அவருடைய புத்தகத்தில் எழுதுகிறார் இல்லைன்னு சொல்ல சொல்லுங்கள் ரெண்டாவது வந்து அவன் அவன் வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் யூனிட்டியை நமக்கு கொடுக்குறான் வெள்ளைக்காரன் நமக்கு கொடுக்குறான் இன்றைக்கி காஷ்மீர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் ஒரு நாடு யாரும் தனி நாடு இங்கே கேட்கல ஏன்னா மண்
ஃபிசிக்கலாகவும் சர்வே ஆக முடியாது அந் அண்டை நாடுகளின் அச்சுறுத்தல் இருக்கும் ஸோ இந்தியா என்பது ஒரு நாடு என்பதில் யாருக்கும் மாற்று கருத்து இல்லை இங்கே நாம் யாரும் தனி நாடு கேட்கவில்லை நாம் விரும்புவது கூட்டாட்சி தத்துவத்தின்படி இந்திய அரசியலமைப்பு சாசனம் நமக்கு வழங்கியிருக்கக்கூடிய அந்த உரிமைகளை மட்டும் எங்களுக்கு கொடுங்கள் தான் நம்ம கேட்குறோம் கூடவோ குறையவோ கேட்கல கான்ஸ்டியூஷன் படி வாழணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அது தப்பா ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின் ஆகவே அரசியலமைப்பு சாசனத்தின்படி வாழ வேண்டும் என்று விரும்புகிற ஒரு மக்கள் திரளை ஒரு மாநிலத்தை ஒரு ஜனக்கூட்டத்தை நாளும் பொழுதும் ஏகடியம் செய்து கிண்டல் பண்ணி பேசுறதும் எழுதுறதும் ஃப்ரூவலஸ் இஷ்யூஸும் சொல்லக்கூடிய சிறுபலைத்தனமான பிரச்சனைகளை கலப்புறதும் இந்தியாவை இந்து ராஷ்டிராவாக மாற்ற துணித்து கொண்டிருக்கின்ற மதவெறியர்களின் முழு நேர தொழிலாக மாறிவிட்ட காரணத்தால் தான் இன்றைக்கி இந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் நீங்கள் சொன்ன பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்குறோம் தமிழ்நாடா தமிழகமான இஷ்யூஸ் தேவையற்ற பிரச்சனைகளை பார்க்குறோம் நாம் அரசியலமைப்பு சாசனத்தின்படி வாழ விரும்புகிறோம் மாநிலங்களின் கூட்டமைப்பு தான் இந்தியா நாம் யாரும் இந்திய ஒருமைப்பாட்டுக்கு எதிராக பேசவில்லை எழுதவில்லை அப்படிப்பட்ட கருத்துக்களை கொண்டவர்களே அதை கைவிட்டு விட்டு தேசிய நீரோட்டத்தில் கலந்து அறுபது ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது பெரிய நாடுகளின் தேவை என்பது இன்றைக்கு அத்தியாவசியமான ஒன்று சிறிய நாடுகளாக போனால் நாம் நாசமாக போய்விடுவோம் என்பது எல்லோருக்குமே தெரியும் அப்படி இருக்கும்போது நம் மீது ஏன் இந்த பழியை சுமத்துகிறார்கள் பிரிவினைவாதம் பேசுகிறார்கள் தமிழ்நாட்டில்னு சொல்கிறவர்கள் அயோக்கியர்கள் திமுக பிரிவினைவாதம் பேசவில்லை திமுகவை அது பிரிவினைவாதம் பேசக்கூடிய கட்சி என்று யாராவது சொல்லுவார்களே ஆனால் ஒன்று அவர்கள் அயோக்கியர்களாக இருக்க வேண்டும் அல்லது முட்டோல் முட்டாளர்களாக இருக்க வேண்டும் யாரும் இங்கே தனி நாடு கேட்கல மாநி இந்திய அரசியலமைப்பு சாசனம் எங்களுக்கு கொடுத்த உரிமையை நாங்கள் அனுபவிக்கிறோம் என்று தான் கேட்குறோம் அது தப்பா அதாவது அரசியலமைப்பு சாசனத்துக்கு எதிராக செயல்பட்டால் ஒரு மாநிலத்தில் மேல் நடவடிக்கை எடுக்கலாம் மத்திய அரசு அரசியலமைப்பு சாசனத்தின்படி வாழ்கிறோம் என்று சொல்லக்கூடிய காரணத்துக்காக நீ பிரிவினைவாதம் பேசுகிறன்றது என்ன அபத்தமான அயோக்கியத்தனமான சிறுபள்ளித்தனமான உள்நோக்கம் கொண்ட ஒரு வாதம் அதைத்தான் மத்தியில் உள்ள ஆட்சியாளர்கள் இன்று புத்தி கெட்டு போய் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதன் மூலம் இந்திய ஒற்றுமைக்கு அவர்கள் தான் வேட்டு வைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் யாருமே எங்கள் தனி நாடு கேட்கல நம்ம உரிமையை தான் நம்ம கேட்குறோம் கூட்டாட்சி தத்துவத்தின்படியிலான உரிமைகளை மட்டும் தான் நாம் கேட்கிறோம் ஃபெடரல் ஸ்ட்ரக்சர் அது குறித்த உரிமைகளை தான் கேட்கிறோம் அந்த கூட்டாட்சி தத்துவத்தை பலப்படுத்த வேண்டும் என்று தான் நாம் கேட்கிறோம் வளமான மாநிலங்கள் வலிமையான பாரதம் இல்லையா வளமான இந்தியா வலிமையான இந்தியா என்பது எப்போ உருவாகும் வளமான மாநிலங்களால் உருவாகும் இதை புரிஞ்சுக்காமல் நீ வந்து மாநிலங்களின் வளர்ச்சி தப்பு தேசத்தோட வளர்ச்சின்றதெல்லாம் அபத்தமான புத்திகட்ட ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் ஆகவே நல்லா இருக்க மக்களை இவங்களே உசுப்பி விடுறாங்க மதியினர்களின் செயல் இது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நூற்றி நாற்பது கோடி மக்களில் எந்த மாநிலமும் இன்றைக்கி தனி நாடு கேட்கல தமிழ்நாட்டில் யாரும் கேட்கல நாம் இந்தியாவை நேசிக்கிறோம் வலிமையான இந்தியாவை நாம் விரும்புகிறோம் வளமான தமிழ்நாடு அதற்கு முதற்படியாக இருக்க வேண்டும் என்பது தான் நம்மளுடைய விருப்பம் நம் நாம் நம்முடைய தேசபக்தியை எவருக்கும் எந்த கொம்பனுக்கும் தினம் தினம் நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இல்லை இன்னும் சொல்லப்போனால் எந்த ஒரு இந்தியனுக்கும் தன்னுடைய தேசபக்தியை பிரிதொரு இந்தியனுக்கு நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியம் என்பது இல்லவே இல்லை இதை நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒரு அப்சர்வேஷன் ஒரு பார்வை ஒன்று வைக்கப்படுகிறது ஒரு வழி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் பாஜக வந்து ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷனை நோக்கி போயிட்டாங்க அப்படின்னா அதற்கு பிறகு மாநிலங்களே இல்லாமல் போய்விடும் என்று சொல்லப்படுவது ஒரு அதீத கற்பனை என்பதை போன்ற ஒரு பார்வைகளை வைக்கிறாங்க எப்படி அது ஃபெடரல் ஸ்ட்ரக்சரை டீஸ்டபிளைஸ் பண்ணும் என்கிற கேள்வியும் வைக்கப்படுகிறது அது எப்படி பார்க்குறீங்க அதுதான் இப்போ சி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் கண்டிப்பாக வராது என்னால் அதை உறுதியாக சொல்ல முடியும் பட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் பிஜேபி ஜெயிச்சிச்சுன்னா அதற்கு அடுத்த நாட்களில் அதற்கு அடுத்த மூன்று ஆண்டுகள் ஐந்து ஆண்டுகள் ஏழு ஆண்டுகளில் ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் வருவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் மிகவும் அதிகம் இது வந்து மாநிலங்களே இல்லாமல் செய்துவிடும்னு அப்படி மொத்தமாக ஸ்வீப்பிங்காக நீங்கள் வந்து ஆம்னி பஸ் சொல்யூஷன் அப்படி எடுத்துக்க வேணாம் மாநிலங்கள் என்பது இருக்கும் ரொம்ப ஒரு லூஸ் அதாவது வந்து ஃபெடரேஷன் அதாவது வந்து அதிகாரங்களே இல்லாத ஒரு காலனிகளாக இருக்கும் வெள்ளக்காரனுக்கு எப்படி இந்தியா காலனியாக இருந்ததோ அது மாதிரி டெல்லியில் உள்ள உள்ள அரசியல்வாதிகளுக்கு இந்தியாவில் உள்ள மாநிலங்கள் காலனிகளாக மாறும் பிகாஸ் ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன்றதோட கான்செப்ட் என்ன உன்னோட பை எலெக்ஷன்ஸ் கொலாப்ஸ் ஆகும் அந்த ஃபிக்ஸட் டேமுக்குள்ளே நீ வந்து என்ன பண்ணுவே நீ அவன் சொல்கிறது கேட்டு தான் ஆடி ஆகணும் இல்லையா அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே அது அதோடு நீங்கள் இன்னொன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் இஸ் நாட் அன் எண்ட் இன் இட் செல்ஃப் ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் இஸ் நாட் அன் எண்ட் இன் இட் செல்ஃப் இட் இஸ் அ பாத் டு ப்ரெசிடென்ஷியல் ஃபார்ம்
நான்சி பெலோசி பிரசிடெண்ட் ஆவாங்க எம்பிசி அவருக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு இப்படி தான் அங்கே அந்த டேர்ம் ஃபிக்ஸடு இது என்ன கதை இது இது ஜனநாயகத்துக்கு சி அதனால தானே வந்து நம்ம இந்த டெமோக்ரஸி எடுத்தோம் நம்முடைய அரசியலமைப்பு சாசனத்தை உருவாக்கிய மேதைகள் இந்த ஆர்கியூமெண்ட் அப்பயே வந்தது பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு போன்றவர்கள் உறுதியாக அதை எதிர்த்ததுக்கான காரணம் இந்தியா போன்ற பன்முகத்தன்மை கொண்ட நாட்டில் இங்கிலாந்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வெஸ்ட் மினிஸ்டர் சிஸ்டம் நாடாளுமன்ற ஜனநாயகம் தான் ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றும் மாறாக அமெரிக்காவில் இருப்பது போன்ற ஃபிக்சட் டேர்ம் கொண்ட பா நாடாளுமன்றத்தை கொண்ட அதிபர் முறையை மேற்கொண்டால் அது அடுத்தோட அடுத்த ஸ்டேஜாக போய் சர்வாதிகாரத்தில் முடியும்னு கிளாசிக் உதாரணம் பாகிஸ்தான் விஷய இந்தியாவோடு சுதந்திரம் அடைந்த நாடுகள் கிட்டத்தட்ட அறுபது எழுபது நாடுகள் நாற்பத்தி ஏழுலேருந்து ஐம்பதுக்குள்ளே இன்றைக்கி அதில் ஒரு பத்து நாடுகளில் தான் வந்து ஜனநாயகம் இருக்கிறது என்று சொல்லுவார்கள் பெரும்பாலான நாடுகளில் எனக்கு எக்ஸாக்ட் ஃபிகர்ஸ் தெரியல பெரும்பாலான நாடுகளில் ஜனநாயகம் செத்து போச்சு ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள பல நாடுகள் ஆனால் இந்தியா வந்து இட்ஸ் அ ஒண்டர் அதுக்கு காரணம் வந்து நம்முடைய அந்த டெமோக்ராட்டிக் செட்டப் அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒருத்தர் கவர்மெண்ட்டை மாற்றணும் நடுப்புற கவுந்துடுறானா மறுபடியும் வரவனுக்கு அவனுக்கு அடுதுலேருந்து தான் அஞ்சு வருஷம் இந்த மூணு வருஷம் கிடையாது அதனால் இந்த ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன்றது இட் இஸ் நாட் அன் எண்ட் இன் இட் செல்ஃப் இது லார்ஜர் கான்ஸ்பரசியோட ஒரு பார்ட் இந்த லார்ஜர் கான்ஸ்பரன்சி ஜனநாயகத்தை ஒழித்து கட்டுவது அதிபர் முறையை கொண்டா கொண்டு வருவது அதன் மூலம் கடைசியாக மாநிலங்களை இல்லாமல் ஆக்குவது கிளஸ்டர்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் மொழிவாரி மாநிலங்களே இன்றளவும் ஏற்காதவர்கள் ஆர்எஸ்எஸ் யார் அந்த ஆர்எஸ்எஸ் பாஜகவின் தாய் ஸ்தாபனம் அவங்க எப்படிங்க ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றுவாங்க இதுதான் உண்மை ரொம்ப நன்றி சார் பல விஷயங்கள் ரொம்ப ஷார்ப்பாக பல கோணங்களை கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்குறீங்க எப்பவும் போல் ரொம்ப தீர்க்கமாகவும் கூர்மையாகவும் பல விஷயங்கள் நேரத்துக்கும் கருத்துக்களுக்கும் எங்களுடைய உள்ளம் நிறைந்த நன்றிகள் ரொம்ப நன்றி நன்றி சார்